各位兄弟，今天我们天下镖局关起门来，大家切磋武艺，赢了没有彩头，输了也不会打屁股。<笑>出乖献丑都在门里，各位兄弟，放开手脚，尽管上吧。你们一起上吧！上！走！当心啊，积榨了脾肺，容易生病的。你看你，打了二十多招就直出虚汗。想当年你爹打完了全套，还稳若泰山呢。你呀、啊，还是内功不纯。少镖头，就算你是一条下山猛虎，未来的少奶奶也是打虎的武松。哎，对啊，对啊。大丈夫有妻如此，夫复何求啊！啊，你上来干什么？我们一群兄弟在切磋武艺，你一个女人家上来干什么？我我我怎么了？我怎么可以在兄弟面前让人笑话我英雄气短、儿女情长？我王振威对天发誓，若不能成就一番事业，告慰祖宗，我宁愿孤独一生，终生不娶。少爷，好，你有本事啊，就一辈子打光棍。哎，哎，不是，这出戏，出戏！咱们今天说的这出戏，铁甲铿锵，战马萧萧，西征兵匪，真远边少。好，话说真远大将军辅佐北齐王，为了平定这帮叛匪，召集了一万精兵。这一万个精兵非常的厉害。个个都是有勇有谋的英雄男儿。好，好一个镇远大将军，把大军埋伏在通往楼兰古境的必经之路上。借助山势，少爷少爷，将兵力抬成了马蹄。找到飞燕了没有？按兵不动，没有，都没有。只在将那我不是说过了吗？找不到他就不要来打扰我吗？去，继续找，找不到他就不要回来见我。哎呀。少爷，师姐顶多就是赌气两天，等他气消了，自然就会回来了。这也不是第一次了。再说了，她不嫁给你，嫁给谁呀、啊？也就是少爷你能受得了她那个脾气。怎么连你也觉得我怕老婆？不是不是，少爷，我不是这个意思。我知道你想镇住师姐，可是你们小两口的事儿，在家里面说也不迟啊，何必当事人给她下不来台啊？可那都是自己人嘛。哎呀，就算是自己人，女孩子嘛，也要面子啊。哎，好好好，不多说了，有生意了。镇远将军府，难道说叱咤风云的镇远大将军也知道我天下镖局了？对呀，这正说明咱们镖局的名声显赫。这个镇远大将军啊，一定有求于咱们。
把老兄台通报一声，就说天下镖局的王振威，兄台认识在下。少镖头，您是威名远播，天下谁人不识？将军早已恭候多时，请随我来。好。大镖头，请在室内稍后，我去禀告将军，您到了。有劳兄台。大胆毛贼，竟敢私闯军机堂，该当何罪？将军，我是天下镖局的王振威，是您发帖请我来的。可本将军没让你擅闯这军机堂。将军，是您家的守门家将带我来这里的。我振威虽是草民，但也知道擅闯军机之地属于死罪，请将军找回守门家将，一问便知。请将军明鉴。大胆，你放肆，竟敢诬陷本将军忠心耿耿的属下！若是本府家将，就更不可能把你带到此地。你竟敢信口胡说，简直是罪该万死！大人，定是有人要陷害草民。王振威，你还敢狡辩？天下镖局虽然名扬四海，可你身为少镖头，却处事不公，行为不端，身犯八条重罪。你狂妄自大，心高气傲，目中无人，刚愎自用，得意忘形，出言不逊，拒人千里。最后，也是最重的一条，就是你不懂怜香惜玉，竟敢唐突美人。以上八条重罪足以判你千刀万剐、身首异处。如果你不认罪，即刻就地处决，让你血溅军机堂。给我放箭！看他那个狼狈样啊，真是太好笑了。怎么样，我这个好姐妹给你报仇了，解气不？这叫小惩大戒，看他以后还敢不敢嚣张。哎，我懒得跟这样没心没肺的人置气，他爱怎么样就怎么样，跟我没关系。你呀、啊，还嘴硬，前面看到他中箭了，我脸都吓白了，真恨不得挡在他前面，帮他全都挨了。我还真以为你们要射死他呢，谁让你们不事先告诉我，这里面是面粉的，这样才可以试得出你的真心，也试出他的。哎呀，看到自己心上人啊，身处险境，同时舍身相救，得知音若此，夫复何求啊？哎，思念知音了吧？莫非你心目中已经有了有情郎？快，老实交代。没有啊，你胡说！银雅，你快告诉我，谁有那么好的福气啊？哎呀，人家都说没有了，不理你了。快告诉我，我们是不是好姐妹啊？你快说说，快说说！哎呀，我真的没有。少爷，我、嗯、我就知道是你们串通好了。啊，串串通什么？是你跟飞燕。把我骗到将军府，让我当场出丑。妹呀、啊，少爷，你松手，我喘不过气来了。<笑>小来啊，小来
，你这个白眼狼，到底谁是你主的？你居然跟着外人欺负到本少爷头上来了！我冤枉啊，少爷，不是我干的，是莹莹小姐吩咐我。她是将军女儿，我能不听她的话吗？我什么都不知道啊！你,、啊、你还敢骗我？你啊、是北齐的，李大将军找你在门口。请少镖头给北齐王府保一趟镖。承蒙北齐王爷垂青，在下一定竭尽所能。敢问总管这厢是？北齐王为世子完婚，这是送给亲家的聘礼。哦，原来是世子大婚，可喜可贺呀！谢谢少镖头。听闻世子文武双全，一表人才，不知道哪一位姑娘那么有福气，能嫁进王府、啊？少镖头听说过镇远将军辅佐王爷平定叛匪一事吗？北齐王为了嘉奖陈将军，特此结亲，新娘子就是镇远将军的女儿莹莹小姐。啊，莹莹小姐，少镖头，你怎么了？啊啊，嗯，没事没事哦，我来介绍一下，这位是镇远将军麾下的一员猛将，李峰，李副将。眼下，北齐王世子也在边关从军，此行路途遥远，将军特让李副将专程来护送莹莹小姐。这一趟，少镖头代表北齐王府护送聘礼，就由李副将陪同，共保莹莹小姐前往边关完婚。哦，李副将在前线保家卫国，我王某极为敬佩。哪里哪里，李某只是尽了本分，王兄太客气了。今天说的这些罪状啊，句句都在理。哎，他平时啊就对我大吼大叫的，搞得全天下就只有他一个人说的是真理。我飞燕啊，美貌如花，大好年华，怎么能浪费在一个不解风情、笨头猪脑的人身上呢？既然呐、啊，你这么心烦啊，不然跟我一起去我爹那儿可以散散心，怎么样？我爹呀、啊。送了一本家书给我，叫我去边关团圆。自从他辅佐北齐王平定边关之后，我有一年多没见他了。飞燕啊，不如你跟我一起去吧，这样我们可以说说话，解解闷儿。嗯，别犹豫了。虽然边关不如京城繁华，可大漠呀，别有一番景色。飞燕，你就跟我一起去吧。可，可是。最重要的，你要看看那小子对你是不是真心，他会不会千里迢迢、策马扬鞭的追赶佳人呢？哎，谁在吹？这么好听？哦，我不知道啊。府里有不少人在边关服过役，也许他们都会吹羌笛吧。哎，我叫人去弄点酒菜给你，你在这里等着我啊。嗯。抬起来，抬起来！哎，小心点，小心点啊！哎，好好好，抬那边去啊！来，少爷，没想到这次师姐跟我们一起走啊，这有什么奇怪？她跟那个小姐是闺中蜜友，好友出嫁，她跟着一起凑热闹有什么奇怪的？少爷，咱们这一走要十天半个月的，你呀、啊，讨讨师姐的欢心，等咱们从边关回来，说不定咱们府上也办喜事儿了。少废话，干活吧！少爷，我说的可都是肺腑之言。再说了，你还不知道师姐的脾气吗？哎呀，你就哄哄她吧，女人嘛就要点面子。我给她面子，谁给我面子呀？不错，是我有错在先，但是她也不用想这种方法来折腾我吧？这样也太过分了，我是不会主动跟她认错的。少爷啊，哎，少爷，你怎么找他来保镖啊？不是说好了我们俩一起去就行了吗？一路上跟他在一起，大煞风景
可他要是真的不去边关找你，你还不急死了？不如一起上路。他要是真的想跟你和好，还不找机会跟你道歉啊？就他那个坏脾气啊！要不是他跟我道歉，我岂不是自找没趣？<笑>你放心好了，有我在，这种茅坑里的石头啊，就要好好敲打敲打，折腾折腾，直到他跟你服软为止。哎，你去看看他们什么态度，我们俩商量商量好的对策。去吧，去吧。恭请飞燕大小姐上车。李将军，李将军啊，这次是你当差，一路辛苦了。小姐，这是末将的本分。李将军，一路鞍马劳顿。昨晚睡得可好啊？多谢小姐记挂，睡得还好。是不是昨天李将军太贪睡了，可曾丢了什么东西吗？李副将，请问这东西放在哪里啊？呃，李将军，这是什么箱子啊？好，英小姐，这是。小姐，这箱东西是北齐王送的礼物，要到边关由将军亲自打开。王镖头。这箱东西非常重要，赶紧上锁吧。哦，好。是北齐王赏赐我爹的吗、哦？正是，小姐。嗯、呃，还是等到边关由将军亲自打开吧。事不宜迟，请上车吧。嗯。拿去上锁。是。李副将，这不是北齐王送的聘礼吗？为什么还要对莹莹小姐保密啊？实不相瞒，小姐现在还不知道自己要出嫁的事情。什么？将军深知小姐的秉性，如果他知道此行是要出嫁，必会搅得鸡犬不宁。事到如今，只有到了边关，由将军亲自跟小姐说明完婚之事。那时，纵使小姐有万般不愿，当着北齐王和将军的面，也只好认下来。现在，只有你我知道这个秘密，请王镖头务必替我保密。事关重大，不能走漏风声。李副将，请你放心吧。等跟上，快点！你呀，吃一个，很甜的。我不吃。哎，你看什么呀？哦，我帮你看着小王呢，看他有没有偷看你啊。少爷。少爷，给师姐送点水吧。这是个好机会，赶紧说点软话。哑标要紧，哪有那么多闲工夫逗他开心？哎呀，少爷，你也太紧张了。这一趟标啊，是咱们有史以来保得最轻松的一次。谁敢来劫镇远大将军的女儿啊？再说了，还有李副将呢，你就放心大胆的游山玩水，谈情说爱吧。此山是我我开，此树是我栽，要想打之过，留下满满路彩。笑笑什么笑？睁开你们的大眼睛，没看见我们家的标旗吗？看个屁呀、啊
，我们要补识字儿。笑笑什么笑？不不管你们笑什么，都给我听好了。拿着，都给我趴下。女的，都都给我留下，识相的都走开，不然不要怪我不客气，抓你们一起去送官。兄弟们，是上，上，上啊！李副将，保护莹莹小姐。你们家的小王还挺帅的嘛，帅帅什么帅？一点都不帅。别探头，小心有诈。多城李将军挂心了，我是镇远大将军陈正南的女儿，几个毛贼根本不放在我眼里。就、啊、好。哎还学人家打家劫舍，回去种田吧。滚！走，走，走。试过那帮人身手了，个个都是厉害角色，特特特，特别是耍大枪的，更是武艺超人，特别能打。兄弟们，没一个是对手啊！那个马车边上的军官就是李峰，他什么本事章程，咱们还不清楚吗？呃，是，大哥，李峰和耍枪的镖师都是硬插口，咱们怎么办？哼，我们的人马马上就到齐，记住。只要抓住陈振南的宝贝女儿，其他人杀无赦。他这个人啊，就知道打打杀杀的。哎呀，少爷，别这是个好机会啊！快去吧，少爷，来，去。哎，莹莹，那边风景挺好看的啊。哎呀，去呀！啊，呃，莹小姐啊，喝水吧，天气热，水里加了冰糖，降降火。慢慢喝啊，飞燕啊，水里加了糖，喝点吧。讨厌！王边头啊，听说你唱歌还不错，不如唱一个小曲儿给我们解解闷儿吧。哎，甭赶鸭子上架了，这人啊五音不全，话说利索就不错了，还唱歌呢。谁说我不会唱歌了？哎，那你唱啊，唱就唱。警察，相亲亲相的我，手弯弯软。起个筷子，我端不起碗，要呼嘿，想亲亲，想的我。好，好，王好，我们该出发了，大家出发了，来。等等，英小姐，怎么了？前面有条小溪。我想在那里洗个脸，喝点水，有飞燕陪着我呢。等会儿就会赶上你们的。英小姐，镖局的规矩是片刻不能离开雇主。我们先走，万一再出来一帮打家劫舍的怎么办呢？我是镇远大将军的女儿，我的话就是军令。不管怎么样，你现在是我们保镖的重中之重，不能随便喊停。我们的规矩是一个时辰歇一炷香，一切都要按照规矩办事。不能由着性子胡来
。英小姐，您还是回到马车上去吧。刚才水太甜了，我想吃点肉干。英小姐，肉干我们这里有，请你上马车吃吧。肉干会长胖的，我想吃点蚕豆。蚕豆我们这里也有，请你上马车吃。我不要吃蚕豆了。我要吃熏鱼，熏鱼我们这也有，还是请你上马车吃吧。嗯，那我要去小姐，难道你也要拦我吗？别再胡闹了，我们这是来押镖，不是来游山玩水的。我闹也是跟你闹，我这么折腾是为了什么？只是想跟你说一句话。自从你这次回来之后，你连看都没有看过我一眼。我舍下脸皮去找你，你却……真是气死我了。我们这次是公事，又有那么多外人。飞燕又不是外人。小兰和小王也不是外人，就算是公事，你那天走之前为什么用枪敌叫我，却又不见人呢？这又算什么意思？我，小姐，将军的吩咐您既然都记下了，莫将告退了。哎，你跟他嘀嘀咕咕说什么呢？为什么他一见到我就走了？你想知道我跟李副将说什么？那我问你。你对他印象怎么样？啊？反正你那么烦小王，老说他不解风情，又那么大男子主义。不如我把李副将介绍给你吧，他可是少年英雄，我爹呀、啊、还会提拔他呢，说不定将来还是将军夫人呢。你说什么呢？净出些馊主意！哼！李副将，怎么了？我只是担心这一路上不太平，千万不能把聘礼给丢了。你放心吧，镖货进了镖箱，除非我们押镖的人死光了，否则劫匪休想把它打开。那个李副将，那个小王，李副将军，自以为是大男人，处处以保护我们自居，简直不把我们放在眼里吗？是啊，我最讨厌男人啊，目中无人了。况且，就凭我们两个的身手，哪需要他们的保护啊？我们应该给他们一点颜色看看，叫他们以后别那么嚣张。好啊，那怎么教训？当然是拿他们最重要的东西下手了。哎，箱子。小赖，你赶紧去催催吧，都快半个时辰了，我们还要赶路呢。啊，少爷，人家姑娘家小姐，我这样不太方便吧？此山是我开，此树是我栽，要想打此过，留下买路财。这帮劫道他杀不绝啊！小赖，看好镖车。宁小姐，救命、啊！小姐，救命、啊！看好镖车。啊！快，前后保护。是。是方向，快快隐匿！哟，可瑞碰一枕头，省了兄弟们多少事儿啊！兄弟，准备上。嗯，你们这些狗贼，拿命来！嘿，狗贼！嘿，狗贼！哼，小姐，莹莹，莹小姐，你没事吧？你看呢？刚才有一伙山贼想绑架我
。还好，我一个人把他们全都打退了。他们往哪儿跑了？那边。莹莹，你没事吧？我没事，一根头发都没少。我一个人啊，对付那些山贼绰绰有余。你们不用保护我，看好你们的标箱就可以了。你们看，牛皮镖局吹天下，大爷跟你来比划。今晚三更取宝贝，谁输谁是小王八。到底谁干的？给我出来！出来啊！弟兄们。白店那个狗贼的武功极高，今天晚上大家一定要严加防范。是是。要是实在不放心，就打开箱子看看吧。哦，不用。也许贼人就是想等我们打开箱子再动手。你还真能想。我倒是想看看，有什么人可以在我们眼皮底下把宝贝劫走。今天我就跟他耗着。王镖头，看你满脑子官司的样子，其实也没什么大不了的，东西丢了就丢了呗，顶多啊叫北齐王再赏我爹一份。就是你们天下镖局拿不到剩下的银子。怎么样？怎么样吧？我要回去睡觉了。莹莹，咱们走。啊，我知道了，一定是大盗把东西给偷走了。他们三更还没有来，会不会东西早就在他们手上了？不可能，我们一直守在这儿。谁说他们是刚刚偷的？今天早上你们追贼的时候，这是他们的调虎离山之计。趁着这个机会，他们把东西偷走了，赶快打开箱子看看吧。有贼！少爷在哪儿？刚才我看到黑影在晃，一定有贼。不对，少爷，怎怎么办？这样。没人发现啊！我早就知道是你们干的。两位大小姐，别胡闹了，这些东西肯定是你们趁乱掉的包。这挑战书，也是你们写的吧？不是我，我怎么可能写啊？就是你，助纣为虐，为虎作伥，你们也太过分了吧？没有人会开这样的玩笑。你不要仗着自己是镇远大将军的女儿，就能随便拿人家耍着玩。你们胡说些什么呀？我只不过是开个玩笑嘛。大小姐，你别把脑袋别在裤腰带上当买卖，没有人跟你在开玩笑。你你们两个到底干什么呀？我们只不过是开个玩笑而已，至于急赤白脸的吗？你还敢说？像她这样的大小姐不懂事也就算了，你也不懂事，跟着她瞎胡闹。王振威，你你无理取闹！沈飞燕，你你胡搅蛮缠你！你少爷，少爷，这里搞不好真的有贼，咱们还是赶紧撤吧。我说吧，我说这里有贼吧。有什么贼啊
，就算真的有贼，也是你们两个变出来的。哎，不成啊，少爷，这附近真的有夜行人踩盘子，咱们别的不怕，这万一聘礼……你说什么？什么聘礼？我我有说聘礼吗？我我没有啊，我说的是礼物。呃，对，礼物。礼物。北齐王到底送给我爹什么礼物？这。王镖头，请你把箱子打开。啊，呃，镖局的规矩，验镖之后，除非到了目的地。中途是不能打开的。那你告诉我，镖箱里是什么东西？天下镖局有责任替雇主保密。莹莹，莹莹，莹莹，不要啊！你们是打开镖箱，还是我血溅五步新娘子带的凤冠霞帔，北齐王为什么会送这种东西给我们？你一定知道是什么东西，你为什么不告诉我？小姐，你不要逼我。这到底怎么回事啊？飞燕，你和天下镖局的人先出去吧，我有话要单独跟李将军说。嗯、我问你。这凤冠霞帔是不是北齐王送的聘礼？我爹是不是要把我嫁进北齐王府？你说话呀！是。这门亲事，其一是表彰将军评判有功。将军知道你的脾气，所以打算把你接到边关，亲自跟你说清楚。我不要，我不要嫁进北齐王府。我爹贪图功名，想跟皇室攀亲，他要牺牲自己的女儿。这门亲事是北齐王提出来的，你让将军怎么拒绝？你瞒得我好苦啊！这一路上，我说你怎么都不正眼看我呢？原来你有心欺瞒，心里有愧。我，难道你忘了你曾经发下的誓言吗？你不知道我对你的一片心吗？你忍心把自己的心上人送到别人怀里，让他做别人的新娘？你说话呀！莹莹，我感激你对我的一片深情，可我整个人，我这条命，都是将军的。将军对我恩重如山，我不能做半点破坏他名声的事情。况且你是千金之躯，而我只是一介莽夫，我们两个。本来就是一个天上一个地下，地位悬殊，我配不上你。要怪你，只能怪天意弄人，痴心妄种。我不在乎什么身份地位，我只要跟你在一起，我什么都不在乎。不，北齐王世子英俊潇洒，文武双全，乃是人中龙凤。你能跟他在一起，将来必定是人见人羡的一对儿。不，我不在乎什么世子。除了你之外，我对任何人都没有感觉。我只喜欢你一个。
不，我不能因为自己一时冲动，就毁掉你的终身幸福。能和你在一起，才是最幸福的。难道你不明白吗？即便你现在愿意跟我在一起，将来也一定会后悔。你凭什么说我会后悔？做世子夫人。我才会后悔一辈子。我不愿意在那些深宅大院里待一辈子，我宁愿跟你远走高飞，到一个谁都不认识我们的地方，做一对普普通通的夫妇，开开心心的过日子。不，我们根本就是两个世界的人，今生今世。注定有缘无分。说什么有缘无分？那这是什么？李峰驻守边关一年有余，思念小姐之时，便是靠她一解相思。是。既然你心里有我，为何忍心看我嫁作他人妇呢？正因为心中有小姐，才不能耽误了小姐的幸福，更不能毁了将军的前程。我将她送与小姐，就是想告诉你，从此以后，李峰心中除了一颗赤胆忠心之外，就了无牵挂，空空荡荡了。既然如此，还要此物有何用？不想跟你说了，啊？那你为什么不把莹莹出嫁的事儿告诉我呀？你第一天出来当镖师的，雇主说了不能让旁人知道，我当然什么都不能说了。旁人？闹了半天你把我当成旁人了？你帮着他瞎搅和，那是自己人干的事吗？你有没有想过我？哼，想他四六不懂的大小姐，赶紧嫁人，让他相公好好的收拾他。王振威，那你是不是想娶了我以后，也好好收拾我呀？我告诉你，没门儿！你，事情就这样给砸了。报告统领大哥。保护莹莹小姐的人，个个武艺高强，李峰就不用说了。那个使大枪的镖师就更……不是兄弟们不用心，实在是，实在是兄弟们拼不过呀！哼！兄弟们，当年在给陈振南卖命的时候，哼，日子过得怎么样啊？那还用说，苦透了。朝廷一直拖欠咱们的饷银，陈振南又不让兄弟们自己想办法，多亏了大哥出面，替兄弟们去劳饷银，才有了我们现在的好日子。哼，可我却犯了陈振南的死罪，不过是抢了几个村子，和房东家的女儿挑衅两句，陈振南就要杀大哥的头，兄弟们当然不愿意了。是啊，是啊，想当年。跟我扯旗造反的一万多兄弟，他们都是我傅天章的救命恩人。可是现在，他们都被陈振南困在了边关，内无粮草，外无救兵，现在只有抓住他的女儿，逼他退兵。上万个兄弟的生命就攥在我们手里，一句拼不过就算了吗？小弟该死，任凭大哥责罚。
兄弟，你走之前可是立了军令的，自己看着办吧。千错万错，小弟一人承担，请放过其他兄弟吧。好兄弟，别怪大哥心狠。我跟了陈振南这么多年，就学会一条。完不成使命，是一定要付出代价的。龙金，老七听大哥吩咐，马上传我的令，调派高手，不惜一切代价，在标队到达边关之前，一定要抓住莹莹。是。李副将，莹莹小姐怎么样？有飞燕小姐陪着，应该平静下来了。我觉得飞燕说的对，她和莹莹小姐再怎么胡闹，也不会找人来对付我们，下这样的黑手。我倒是觉得这些劫镖的人很是古怪。哪里古怪？他们应该不是绿林中人，因为他们根本不守绿林道的规矩。要说他们劫财，就不会和镖师拼死硬抗；若说劫色，天下有哪个不开眼的土匪敢劫镇远大将军的女儿？我是怎么想也想不通啊！停车。莹莹发烧了，不能劳碌颠簸，现在需要休息。马车不要再往前了，否则他扛不住的。镖局出行，日出而行，日落而息，什么时候住店都是事先安排好的，不能耽搁。莹莹小姐，等到了集市，安顿下来，我帮你再找个大夫，休息不迟。我实在是坚持不下去了，这马车太颠了，我恶心。你可别忘了，这趟镖最值钱的，不是北齐王府送的凤冠霞帔，而是我这个将军千金。如果我有什么好歹，你跟李副将都没有办法交代。王兄，此去边关已经不远，再走一日就到蜀军把守的地狱了。我想应该不会再有什么闪失了。况且山路难行。这样天黑以前很难投点，不如就地宿营，稍事休息吧。依李副将所言，卸下车马，准备露营。嗯、小来，到附近树林砍点树杈，在四周设些路障。是，少爷。莹莹小姐，莹莹小姐。小来，你跟我走。哎，李副将，我们先走了。莹莹小姐，你没事吧？我没事。莹莹，咱们休息一下吧。为什么会有大批商队经过？这是军马，不是商马。啊，你怎么知道的？只有军马才会留下大致相近的蹄印
，而且这些体验深浅都差不多。可是咱们这一路上没有看到边关守军呢，这些这些马蹄印都是新的，他们应该离开没多久。海良，注意点啊！哎，辛苦了。是。大哥。这飙车马匹都围成了环形，护住了宅子，易守难攻啊！营地周围都设有路障啊！看不出，一个小小的镖头还懂些兵法，将马蹄用布头包好，不要留下破绽。弟兄们，今晚三更动手，另外带几个弟兄从侧面的山路上潜入营地，放火作乱，杀他们一个措手不及。到时候，看他们顾得了哪头。是，哼，我倒要看看这天下镖局宝的这个镖，这酒葫芦里到底是什么货色。晚上风寒，披件衣服吧。我给你带了点老酒，喝两口，可以御寒的。这两天赶路，别太累了。找一些镖师轮流换班，你赶紧打个盹儿。明天还得赶路呢。你不生我的气了？你，你说什么？我我记性不太好，扭脸就忘了。飞燕。对不起，我其实有时候我的脾气也不太好，你别往心里去啊。我看了莹莹和李峰才知道，两个喜欢的人在一起，其实并不容易。我应该惜福才是。有时候我生你的气，也是因为，因为我在乎你。这回师姐开窍了，这少爷把哄女孩子的功夫耍出来了，我想回了镖局就能。好看吗？好看。开心吗？开心。哎呀，师姐，嗯，谁让你偷看的？你也不怕眼睛长刺儿啊？我问你，你是不是对你们家少爷忠心不二？是啊，是啊。那我和你们家少爷，你听谁的多一些啊？啊？呃，我我我告诉你啊，我迟早啊是要嫁入王家的，而且我会成为天下镖局的少奶奶。到时候你们家少爷也得听我的。那我现在问问你，你该听谁的呀？都都差不多吧。什么差不多、啊？我告诉你啊，你敢不听我的话，你小心就……哎，我我听师姐的。小来对天发誓，小来对少奶奶忠心不二，天地可借。少奶奶说一，小来绝不说二；少奶奶说东，小来绝不说西；少奶奶说撵狗，小来绝对不打击。少……哎，行了行了行了，但是啊，口说无凭。
今天晚上，我就得考验考验你。喝了吧。我漂亮吗？我无数次想象自己跟你成亲，然后白头偕老，子孙绕膝的情形。可造化弄人，注定我不能得偿所愿，只能抱憾终生。既然往后的日子，我都要面对一个我根本不爱的人，那我不如在嫁人之前，就把自己交给真正的所爱。不，不行，不能这样。为什么不可以？我最宝贵的东西，我只能给我最爱的人。不行，绝对不行。难道你连我最后的心愿都不能帮我完成吗？我李峰何德何能，让你为我赔上一世清白？我可以为你去死，但我绝不能玷污你的名节。我为了你，已经抛弃了一切，而你心里一直都把我当成千金小姐，从来没有把我当成与你白头偕老的人。这是一杯毒酒。本来我是为自己准备的，既然你可以为我去死，那你就把它喝了吧。我嫁不了你，与其饱受相思之苦，还不如让你死在我面前，让我忘了所有的恋情。记得护送小姐任务的时候，我只恨自己为何没有战死沙场。小姐虽然伤心，可是能好好的活下去，李芳也可心安理得。现在，我不但辜负了小姐的一片深情厚谊。我还眼睁睁地看着自己的爱人，我李峰罪无可恕，活该一死。谢小姐成全。啊，莹莹，你为什么这么傻呀？我不值得你这样做。这酒没有毒，喝够这杯酒以后。我们就像死过一样，从此这个世上再也没有什么小姐、副将、李峰、莹莹。我们只是两个普普通通相爱的人。我们可以远走高飞，找一个世外桃源，一个没有人认识我们的地方，分个幸福的日子，正在等待着我们。我愿意为你放弃一切，你带我走吧。这，可是我。有劫匪！快快救我！救我！救我！发生什么事了？保护好镖枪！快追！快追！快追！这边这边！抓住他！
走。走。李副将，保护好小姐。好。小心。快走吧，他们把这里给占了。是啊，这是。晦气哥，我们也不知道这怎么个意思啊！这，这每逢我们动手之前，他们非得自个儿打一回，这都已经都第三回了都。啊？是啊，大哥，三更没到，莫非他们先动手了？不可能，他们没我的号令，他们不敢啊。这事儿，算了，不管了。来，臭家伙，跟我上。哎，大大哥。狗贼，拿命来！真奇怪，怎么？弟兄们，听着，你们给我仔细观察，静观其变。这是干什么？说吧，我是狠了心，想要跟你远走高飞，才出此下策。他们会相信我是被劫走的，而你呢，是为了一路保护我，追他们才失踪的。这样一来，谁也不会怀疑我们是私奔。站住！少爷饶命啊！少爷，我是小来，我是小来啊！小来，你们俩这不是在胡闹吗？如果那飞刀再射偏一点的话，莹莹就没命了。我才不怕呢！只要能跟你在一起，我死都认了。你这个傻丫头！干嘛对我这么好啊？哎，现在不是感动的时候，莹莹、李副将，趁小王还没回来，你们赶紧走吧。哎，你还愣着干什么？人家莹莹为了你连命都不要了，你还犹豫？好，谢谢你，莹莹，我们走。谢谢你。也许我们今生今世再也不会见面了，可是我永远都会记住，你是我的好姐妹。我也是，我不会忘记你。好好把握吧，你那个烧镖头。想出这个鬼点子啊！你到现在还犹豫不决呢，真不知道你心里有没有我。自己看吧。这是什么？你把它粘好了。那天你把它摔坏以后，我以为以后我们再也不可能在一起了。我把它粘好，让它陪着我。现在有真的我在你身边，你用不着它了。莹莹，以前那个李峰没有勇气来担当。我发誓，我以后不会做半点对不起你的事情。如为此事，哎，我相信你就是了。我不许你赌咒发誓，我只要能和你在一起，我就很开心了。
阴影。从此以后，我要带你隐退山林，勤耕雨读，厮守一生。我们两个从此远离刀光剑影，杀戮是非，永远永远在一起。真的看错你了，你这个吃里扒外、勾结叛匪的小人！少爷，冤枉啊！这一切都是师姐安排的。现在证据确凿，你还敢骗我？我真的冤枉啊，少爷！少镖头，不好了，莹莹小姐和李副将不见了。什么？营地内外都找过了，就是不见他们两个。都是你坏的大事。不关他的事，都是我干的。我愿意承担这一切，是我指使小来假扮劫匪，也是我放走了莹莹和李峰。你为什么要这么做？他们到底在哪儿？我是不会告诉你的。而且，你也别指望能找到他们。你竟然给我下套，给我送酒送披风，原来是想麻痹我。你为什么跟我作对？有什么你就冲着我来，哪怕你明刀明枪的干一仗，我无怨无悔。可是你非要砸了我们天下镖局的招牌，你也太狠了。我不是想跟你作对，我是为了要成全李峰和莹莹的。为了成全这对苦命的鸳鸯，我可以不惜一切代价。事情就是这样，只要到了边关，我们俩统一口径，我说什么你就说什么，是不会有人发现的。不行。他们到底在哪儿？你带我去找他们。你这个人怎么那么死心眼儿呢？他们爱得那么辛苦，好不容易才下定决心远走高飞，你就忍心看着他们活生生的被拆散吗？你知道什么呀？先不说砸了我们天下镖局的招牌，就说他们两个，我这两天在观察，确实有一帮马匪在跟着我们，而且从马蹄印来看，是绝非一般的山贼。你不要强词夺理，我是不会带你去见他们的。你还不信？我带你去看看他们留下来的马蹄印。你，你说的是真的吗？我骗你干什么？这些马蹄印深浅规格都差不多，只有军马才会如此。该不会是镇远大将军的部下对我们下手吧？最大的可能就是被将军打败的叛军余部。莹莹小姐说过，这趟镖最值钱的不是什么凤冠霞帔，而是她大小姐本人。要是他落在叛匪手里，他们一定会拿他威胁将军，进而威胁到边关安危。你说你负责，你负得起这个责任吗？那，那你怎么不早说呀？早说你听吗？你还不是一意孤行，什么事都不跟我商量，怎么早跟你说呀？天堂有路你不走，地狱无门你自找来。上！啊啊啊啊狗贼，放开我们！莹莹，莹莹，莹莹，莹莹，莹莹，莹莹，莹莹，少爷，你看。不好，真是怕什么来什么了。怎么办呀？他们肯定走得不远，追！
大哥，任务再到了。好。<笑>辛苦了，兄弟们，弟兄们至少没有白死。大哥，下一步该怎么办？立马给陈志南捎个信儿，就是把千娇百媚的千金小姐和骁勇善战的副将全在我们手中。我老傅。请他过来喝两杯。副厅长，好歹你也是个军人，你要是个男人，就把他放了。我们两个刀对刀、枪对枪的打上一仗。你要是害怕，我一只手跟你打。哼，李峰，我的为人你是知道的。激将法有用吗？我不会拿莹莹小姐怎么样的。这一点，你尽管放心。你少来假惺惺这一套。假惺惺？哼。朝廷欠饷长达半年，兄弟们当兵卖命，连饭都吃不饱，只有逼得卖马求存。没想到那陈振南却斩首示众，难道这一切都是假惺惺的吗？朝廷欠饷自然有错，可是巡抚大人已经答应你想办法了，是你自己纵兵劫掠百姓，你犯的是死罪，有什么好冤枉的？我不冤枉，好，那你又如何？啊？你又如何？堂堂镇远大将军，坐下大将，不在军前效力厮杀，竟然带着他的女儿在这卿卿我我逆来逆去，就这样你也配和我谈军人该当如何？哼！今天我就为死在你刀下的亡魂报仇雪恨！来人，给我退下去砍了！不要，要杀就杀我，放了他！哼，陈大小姐还真是对你一往情深呢。好，先给我拖下去！不要，不要！这样吧，他能不能活，就看你爹有多疼你。立马给你爹写封信，即刻送杨平官撤兵，否则，绕来绕去都在一个地方打转，他们的老窝到底在哪儿啊？你不是说你很擅长辨识方向、密林寻路的吗？赶紧去找啊！你还催我，还不是因为你？哎，你呀，平时做事也不是这个样子的，飞雁糊涂，你也跟着糊涂。平时怎么教你的？做事要三思而后行，怎么都抛到十万八千里以外了？世界早晚会成为咱们家的少奶奶，我哪里敢得罪咱们家以后的少奶奶呀？哎，好，我知道你讨厌我，都是我害了你，害了天下镖局，害了李峰，害了莹莹。现在你们可以去边关找将军搬兵啊！我去救人，要是我救不回来，我也不回来了。来来来来干嘛？我跟你们俩等会儿吧。啊，别着急。肯定会给你弄的，说的也是啊！说有大哥在，咱操那么多心干嘛呀？威胁将军，让他撤了杨平官之围。陈叔叔肯定不会答应的，莹莹危险了。小来，你赶紧到边关去找将军，我会沿途留下记号。是。你想干什么？你敢碰我的话！我做鬼都不会饶过你的<笑>！我说大小姐，大小姐，你以为天下男人都会像李峰那样被你倾倒吗？别说，是会有男人为你卖命的。可惜啊，我不知道你爹能不能拿你去换我那些兄弟。你最好能确认你爹足够疼你。哼，大哥，什么事？老大，酒席已经备好，庆祝抓住莹莹小姐。兄弟们，都不敢善用，等您开席呢。哎，兄弟，边关之围解了，才能真正庆祝啊。可，大哥，既然兄弟们一点心意，也罢，哎，给我看好了他，若是有半点差错，我可是会杀人的。是。
。停！你们报信的怎么这么快就回来了？啊，我们走了近道，路上又劫了匹马嘛。哦，快点进去吧，大哥在里边等着你们呢。好。兄弟们都在喝酒，偏偏让我们两个去给那小子送饭。李芳那小子可是吃一口少一口了，怎么着也算是同胞一场的情分，就让他做个饱死鬼吧。老大就是心眼太好，李芳杀了我们多少兄弟啊，真不该这么便宜了。哎呦，兄弟！我你,我你要是有半句假话，我送你去见阎王。李芳和莹莹小姐在哪儿？嘿嘿嘿嘿！哎呀，咱们爹了这个娘们儿啊，长得可真水灵。是的呀。哟，小心有陷阱。哎呀呀！爷爷，我们来了。我就知道陈振南会做买卖，买一送一。兄弟们，抓住他们！大孩子，小心！大哥有令，杀了李总。<笑>我们大哥神机妙算，你们以为这么容易就能混进来吗？嗯，好，现在抓住了他们，李峰就没什么用了，把他们拖出去杀了，为弟兄们报仇。是是，老大，李峰和那个镖师跑了。什么？他们两个能跑得掉吗？嗯。天算万算都在算中。就是漏算了一条，李将军不但对我们狠，对你自己更狠，佩服佩服。傅天章，就算我李峰今天死在这里，也要取你的首级。来吧，<笑>好，那我就成全你们。上！哎呀！哎呀！
如此啊！哈哈哈哈怎么样，要不要再来几个回合？我攻上，我攻下，兄弟同心，其利断金。呀！环境。一万多兄弟，值得着落在他的身上。你少来这套，说的好听，我哪知道你包藏的什么祸心？李峰，我只要留下莹莹小姐，逼陈振南退兵，解杨平官之围，所以我绝对不会伤害他的。为表诚意，王苗头，你可以和另外一位姑娘自由离开，包括你李峰，我也可以放。副天章，你不用摆出一副受了天大的委屈，为弟兄们不得不做的嘴脸。将军手下有十万兵马，他们有四个月，甚至于半年没有发放粮饷，为什么他们没有犯上作乱？你纵容手下烧杀淫掠、残害百姓，罪无可恕。这哪一桩、哪一件不是死罪？李峰今天深陷于此，就没打算活着出去。你现在就把莹莹小姐、王彪特和飞燕姑娘放了。赶紧走，否则落到将军手上，你必死无疑。大丈夫敢做敢当，我绝不苟且偷生。一切都是末将的错，末将辜负了将军的养育之恩，请将军军纪惩罚。你的事稍后再说。武田章，将军，没想到我还是落在你的手中。天章但求速死，但是我希望将军能够放过我杨平官的兄弟们。你可知罪吗？当然知罪。可是事情已经做了，天章就从来没有后悔过。只是兄弟们，负你是情有可原，请将军法外开恩，放过他们。杨平官，我已经为了两个月一直围而不打，就是怕发生手足相残之事。我已经请示了朝廷，首恶必办，胁从不问。既然如此，天章也就放心了。天章只是希望将军能够留个全尸。你煽动叛乱，罪大恶极，斩首已经是从轻发落了。怕的是，皇上要判你寸折之刑。啊！千刀万剐！李副将，末将在，悍匪就在你的身边，你应该知道怎么做。多谢将军成全。李兄弟，请吧。
所有的悍匪给我抓起来！走走走走走，快点快点走走走！李副将，末将在，末将甘心领死。都是女儿不孝，做出如此糊涂之举，让您老劳心了。女儿与李副将军的的确确相爱，天地可见，一切都是女儿的错。如果爹要惩罚女儿，女儿毫无怨言，只求爹看在李副将军多年来英勇杀敌的份上，就饶过他吧。只要爹肯放过李副将军，女儿愿意嫁进北齐王府。你这样的性子，若真的要嫁给世子，那还不搅得天翻地覆？我也只能活出这个老脸了。李副将，末将在，你虽然杀了傅天章，但是叛匪还没有完全肃清，我要等你。把阳平关的叛匪完全招降了，再来见我。这把刀是我送给你杀敌的。哼！多谢将军不杀之恩。哼哼早点回来，我在边关等你。自己保重。嗯，你也是。经历了那么多的磨难，也不知道能不能感动老将军。既然老将军已经说了，只要李峰能够杀敌立功，那他就有机会向北齐王求情，那就说明还是有希望的。哎，那我们呢？人家已经圆满结局了，那我们什么时候终成眷属啊？我可是一个会结自己家标的人。你敢娶我做天下镖局的少奶奶吗？啊，哎，我少爷，快追呀、啊！哎，飞燕，我还没讲完呢，你不要走嘛！哼，一点都不诚心。哎，你先别走啊！